আসসালামু আলাইকুম एवरीवन ওয়েব কোড এক্সপ্রেসের পক্ষ থেকে আমি সাইবুল হাসান তালুকদার আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকে আমরা শুরু করব হচ্ছে এইচটিএমএল এর ফর্ম ট্যাগ দিয়ে কিভাবে এইচটিএমএল এর এইচটিএমএল দিয়ে কিভাবে কন্টাক্ট ফর্ম বা রেজিস্ট্রেশন ফর্ম বা লগইন ফর্ম তৈরি করে সেটা দেখব তো প্রথমে হচ্ছে একটা ফোল্ডার করে নেছি যাতে সুবিধা হয় আর কি একটা এইচটিএমএল ফাইল নিব অবশ্যই এক্সটেনশন এইচটিএমএল দিতে হবে এটাকে আমি নোটপ্যাড প্লাস প্লাসে ওপেন করতেছি এখন হচ্ছে আমরা এইচটিএমএল এর স্ট্রাকচারটা দাঁড় করাবো ডট টাইপ HTML নিলাম এখন আমাদের শুরু হবে হচ্ছে HTML দিয়ে HTML এর ভিতরে থাকবে হচ্ছে হেড হেড এর ভিতরে থাকবে হচ্ছে টাইটেল टाइटल दिलाम HTML form tag ती से एक्टर टाइटल दिये दिलाम एर परे हेडेर हेडेर परे थाक भी होच्छे मा देर body আমাদের লেআউট দাঁড় করানো শেষ এখন আমরা কিভাবে ফর্ম ট্যাগ ইউজ করতে হয় সেটা দেখব প্রথমে আসতেছি ইনপুট নিয়ে মানে মেইনলি হচ্ছে হলো ফর্মের যে ফিল্ডগুলো হয় এগুলো সাধারণত ইনপুট দিয়ে তৈরি করা হয় ইনপুট ট্যাগ দিয়ে ইনপুট ট্যাগ হচ্ছে একটা সিঙ্গেল ট্যাগ জাস্ট এভাবে লিখতে হয় এন্ড ইনপুটের টাইপের উপর ডিপেন্ড করবে আপনার ফর্মটা কি রকম হবে যেমন এখানে আমি যদি টাইপ ইউজ করি টেক্সট তাহলে আমার একটা টেক্সট ফিল আসবে আমি এটাকে হচ্ছে মজিলাতে রান করাচ্ছি একটা টেক্সট ফিল আসলো ঠিক আছে এখন যদি আমি চাই যে একটা রেডিও বাটন তৈরি করব সে ক্ষেত্রে আমার কি করতে হবে আমার ইনপুট ট্যাগের ভিতরে টাইপ দিতে হবে রেডিও হ্যাঁ আর আমি রেডিও বাটনে যদি নাম দিতে চাই তাহলে পাশে লিখে দিলেই হবে ধরেন দিলাম রেডিও 1 ওকে এন্ড যদি আমি পেজটাকে রিলোড দিই তাহলে আমার একটা রেডিও বাটন চলে আসবে ঠিক আছে এখন রেডিও বাটন সাধারণত একটা থাকে না কয়েকটা এক সঙ্গে থাকে আমি যদি আরেকটা রেডিও বাটন নেই ধরেন দিলাম এটা 2 একটা ব্রেক দিয়ে দিই যাতে নিচে নিচে আসে দেখতে ভালো লাগবে ওকে দুইটা আসলো তাহলে এখানে একটা মিস্টেক আছে যে রেডিও বাটন যে কোনো मैं ऑप्शनल क्षेत्र में तो ये करा है ये टा अथवा ये टा मैंने चार टा ऑप्शन था क्ले जेको ना एक टा जाते दिया जाए शेवी जोन में यूज़ करा है रेडियो बटन तो एकों एकाने जो दी अमी होते रे ये दुई टा दे क्लिक करती है हमारे दुई टा ऐसे मैं रिफ अमी जिनिश टा के रिफ्रेश करी একটা দিয়ে ক্লিক করলাম একটা দিয়ে ক্লিক করলো দুইটাতেই কাজ করতেছে সেই ক্ষেত্রে আমার কি করতে হবে সেই ক্ষেত্রে আমার এখানে নেম দিতে হবে নেম দিলাম রেডিও সেকেন্ডটাতেও নেম দিব এখন দেখেন যদি এটা আবার রিলোড দিই এখন যে কোন একটা কাজ করবে এটা অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে যে রেডিওর মানে আপনার যে কয়টা অপশন থাকবে রেডিও বাটনে প্রত্যেকটারই নেম সেম হতে হবে তাহলেই তারা হচ্ছে হলো যে কোন একটা কাজ করবে বাকিগুলো কাজ করবে না আপনি যে অপশনটা ক্লিক করবেন সেটা কাজ করবে 
আচ্ছা রেডিও বাটন গেল এখন দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন লগইন পেজের ক্ষেত্রে একটা চেক বক্স ইউজ করা হয় সেই ক্ষেত্রে কি করা হয় যেমন রিমেম্বার মি বা লগইন উইথ দিস মেইল এরকম কিছু ই দেওয়া থাকে সেগুলো কিভাবে তৈরি করা হয় সেই ক্ষেত্রে ইনপুটের টাইপ হবে আমার টাইপ ইকোস টু আমার টাইপ দিতে হবে চেক साधारण ए रकम टेक्स दे पास रिमेम्बर मी तो ब्रेक दिए रखी ओके जा जिन ए रकम थे चेक कर ले चेक आनचेक कर ले आनचेक एरपे आस जो इनपुटे टाइप पासवर्ड है इनपुट टाइप इक्स टू पासवर्ड ठीक है इनपुटे टाइप जो पासवर्ड है तो जो लिखब तक पासवर्ड आकार आसार यहाँ देखें नर्माली टेक्सट हिसेब आस ठीक एरपे आशी हे जो मेसेज बक्स जगह थे सेगल क्षेत्र की यूज कर यूज कर टेक्सट एरिया टेक्सट एरिया टेक्सट एरिया सींगल टैग ना एट डबल टैग तो टेक्सट एरिया शुरू हो टेक्सट एरिया शेष हो एर भरे ठीक है एन जो एक डिफल्ट सज आस टेक्सट एरिया देखें सब समय ये कम बसि करा जाए हाँ चाहले कलम रोटाओ बाड़ा दीते जो दी कल कलम बाड़ा दिल धरें त्रिस ठीक है बै डिफल्ट मन है त्रिस था रोज दिल सिक्स छो नीबे ठीक है और कलम जो बाड़ाते चाहिए एक लागे कलम होना कलम दिल चल्लिस ओके यदि बड़ो जाए यही हे हलो टेक्सटेरिया एन आस जो सबमिट बाटनर क्षेत्र ये फर्म टा तो हे फिल आप फर्म फिल आप कर डाटा जा क्षेत्र में कि लगे हमारे सबमिट बाटन लागे तो हमें ये इनपुट दिए करते इनपुट टाइप इकोस टू सबमिट ये अवश्य भैल्यू दी है भू दिल भू दिल सेंट ओके चले आसल इो करते हटन सबमिट नाम दिल ठीक है बाटन टाइप अवश्य दीते हैं टाइप इकोस टू सबमिट टन देव करते कथा हे एगुलर जो एट कौन की हाँ यहाँ 
কোনটা কি জিনিস এটা কিন্তু আমরা বলতে পারছি না সেজন্য কি এটার একটা করে নাম দেয়া উচিত যে এখানে পাশে লেখা থাকবে যে কোনটা কি কি সেই ক্ষেত্রে আমরা যাতে বুঝতে পারবো সেই হিসেবে ই করে সেই ক্ষেত্রে ইউজ করা হচ্ছে লেভেল লেভেল ঠিক আছে লেভেল ও ডাবল ট্যাগ এখানে নাম দিলাম ধরে নেম ঠিক আছে পাশে নেম চলে আসলো সেম জিনিসটাই কপি করে নিলাম রেডিও বাটনের ক্ষেত্রে এখানে দিলাম চয়েস ওকে রেডিও বাটন চলে আসলো আবার এখানে পাসওয়ার্ড আমরা কিন্তু চাইলে নাম এই জিনিসটা এখানে নাম দিয়ে এর ভিতরেও দিতে পারি এই পাশে নাম না দিয়ে এর টেক্সট বক্সের ভিতরেও নাম দিতে পারি সেক্ষেত্রে আমাদের কি ইউজ করতে হবে সেক্ষেত্রে আমাদের ইউজ করতে হবে হচ্ছে প্লেস হোল্ডার প্লেস হোল্ডার দিলাম পাস পাসওয়ার্ড ওকে এ দেখেন চলে আসুন যখন আমি লেখা শুরু করব টেক্সট অটোমেটিক হাইড হয়ে যাবে হ্যাঁ এখন আমার এই ফর্মের ডাটাটা কিভাবে যাবে এটা তো এখন একটা ফর্ম হলো হ্যাঁ তো এইচ টি এমের ক্ষেত্রে এই ফর্মের ভিতরে যা ডাটা থাকে এই টোটালটা একটা ফর্ম ট্যাগের ভিতরে নিতে হয় যেমন এখানে আমার একটা ফর্ম ট্যাগ নিতে হবে এই ফর্ম ট্যাগের ভিতরে আমি হচ্ছে হলো এই টোটাল ডাটাটা পেস্ট করে দিলাম ঠিক আছে এখন এখন আমার এটা কোডিং কাজ করার জন্য রেডি যখন পিএইচপিতে নিয়ে ভ্যালিড করাবে তখন ভ্যালিডের জন্য কাজ করবে সেক্ষেত্রে আমার আরও দুইটা অ্যাট্রিবিউট লাগবে সেই অ্যাট্রিবিউট দুইটা হচ্ছে একটা হচ্ছে অ্যাকশান আর একটা হচ্ছে মেথড তো অ্যাকশান ইউজ করা হয় সরি অ্যাকশান ইউজ করা হয় সাধারণত এই লগ ইন পেজটা কোন পেজে যে কাজ করবে এটার ভিতরে সেই পেজের ইউআরএলটা দেওয়া থাকে যদি কোনো ইউআরএল না দেওয়া থাকে তাহলে এই পেজে কাজ করবে আর যদি ইউআরএল দেওয়া থাকে তাহলে অন্য পেজে যেয়ে কাজ করবে সেই পেজে যেয়ে কাজ করবে সেই পেজের কোডটাকে এক্সিকিউট করবে আবার মেথডটা ইউজ করা হয় মেথড সাধারণত দুই ধরনের মেথড ইউজ করা হয় একটা হচ্ছে হলো গেট আর একটা পোস্ট যে যদি কম ডাটা হয় যেমন একটা বা দুইটা ফর্মের হচ্ছে একটা বা দুইটা হচ্ছে হলে ইনপুট টাইপ থাকে সেক্ষেত্রে গেট ইউজ করা হয় গেটের ডাটাগুলো সিকিউর্ড না কারণ আপনি যখন গেট ইউজ করবেন ধরেন দিলাম গেট ঠিক আছে গেট ইউজ করলে দেখা যাবে যখন ফর্মের ডাটাটা যাবে ঠিক আছে আমি এখানে কিছু একটা লিখলাম এখানে কিছু একটা লিখলাম লিখে যখন আমি সেন্টে দিব হ্যাঁ তখন হচ্ছে হলো যখন ইতে নিব তখন এখানে সব ডাটাগুলো শো করবে প্রত্যেকটা ডাটাই শো করবে আমার তো এই জন্য গেটটাকে সিকিউর ধরা হয় না সিকিউর না এই জন্য গেটটা ইউজ করা হয় না মানে সব ক্ষেত্রে ইউজ করা হয় না কিছু কিছু ক্ষেত্রে ইউজ করা হয় যেমন এই যে রেডিও বাটনটা অন এরকম সব ক্ষেত্রে ডাটাই চলে আসবে যখন পিএচপিতে নেওয়া হবে তো সেক্ষেত্রে ইউজ করা হয় পোস্ট পোস্টের ডাটাগুলো অ্যারে আকারে যায় যখন আমরা পিএসপি করব তখন আমরা এই জিনিসগুলো নিয়ে ডিটেলস আলোচনা করব তখন পোস্টের ডাটাগুলো হচ্ছে হলো ইতে যায় তখন আর এই জিনিসগুলো আর মানে কোনো ডাটাই আর সামনে আসে না সব অ্যারে আকারে ভিতরে হচ্ছে এনক্রিপ্ট হয়ে ট্রান্সফার হয় তো আজকে এতটুকুই ছিল আমাদের ফর্ম ট্যাগ সম্পর্কে আপনারাদের যদি কোনো কিছু জানার দরকার হয় আরও কিছু তাহলে অবশ্যই কমেন্ট সেকশানে কমেন্ট করবেন আর আপনাদের যদি অন্য কোনো বিষয়ে কোয়েশ্চেন থাকে করতে পারেন কোনো সমস্যা নেই যে কোনো বিষয়ে যে কোনো টপিক এই রিলেটেড যে কোনো টপিক নিয়ে কোয়েশ্চেন করতে পারেন আমরা অ্যান্সার দেওয়ার চেষ্টা করব তো ধন্যবাদ সবাইকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না